Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. The summers are getting hotter and hotter, which has an impact on the environment, said Yaakov Hadassandelsman, ambassador of the State of Israel to Hungary, on Hattie TV's Pirkadot program about the natural disasters in Israel and the fire in the Jerusalem forests in particular. He added that the phenomenon is also known in Hungary, where the water in Lake Valencia is dwindling fast and fish are dying. Israel has offered to help with the latter, as the water management of the Jewish state is well known around the world. The diplomat expressed the hope that the fires threatening the forests of Jerusalem would be fought with the help of firefighters and technology, and the hopes that they were not caused by human negligence. About 1,000 farmers and agricultural workers protested against government reforms in the north, According to Hebrew language media, the demonstration took place in Avivim Mosque and some 200 of the participants attempted to cross the Lebanese border, but security forces intervened immediately. One of the protesting farmers told the military radio that the attempt to cross the border was born out of the uh, desperation. We have no way to talk to the decision makers. We apologize to the security forces who came and tried to take us away by force. The finance ministry's reform aims to reduce taxes on certain agricultural products imported from countries such as Egypt and Turkey in order to significantly lower food prices for Israeli consumers. The Afghan leadership has been unable to confront the Taliban and its political and military system has collapsed at a speed that was quite unexpected, said NATO Secretary General Jens Stoltenberg at a press conference on the situation in Afghanistan. He said that the failure of the Afghan government to find a political solution to the conflict in the peace talks had led to the current tragic situation. He added, the end of the military mission in Afghanistan and the withdrawal of troops was not an easy decision. We had to choose between letting the Taliban take over or staying in a perpetual war. Turkey considers the messages that the Taliban movement in Afghanistan has sent so far since its takeover of Kabul to be positive, said Turish, Turkish Foreign Minister Mevlut Kavusoglu. The messages sent by the Taliban to foreigners, diplomatic missions, and even to their own people are positively assessed, said the Turkish diplomatic chief at the joint press conference with the Jordanian Foreign Minister in Amman. He added that Ankara hoped that these positive signs would be reflected in the actions of the Taliban as well. Greece does not want to be the European Union's gateway for people fleeing Afghanistan and Athens is urging the EU to act together to resolve the crisis, said Greek Immigration Minister Notis Mitarakis. We do not want to rely on what happened in 2015, he said. Six years ago, almost a million people arrived on the Greek islands from crisis zones in Syria, Iraq and Afghanistan. Greece is therefore once again concerned about the Taliban takeover in Afghanistan, which it fears could lead to a repeat of the 2015 refugee crisis. And finally for the weather, winds will weaken in the evening, cloudy and starry skies are expected overnight. Tomorrow we'll see some sparkling sunshine followed by a cool morning and pleasantly warm holiday friendly maximum temperatures which will typically rise between 9 and 14 degrees Celsius in the morning and to between 26 and 30 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattitv.com or briarpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Sommer werden immer heißer, was sich auf die Umwelt auswirkt, sagte Jakob Hadas Handelsmann, Botschafter des Staates Israel in Ungarn, in der Sendung Pirkadat von Heti TV über die Naturkatastrophe von Israel, das Feuer in den Wäldern von Jerusalem. Er fügte hinzu, dass das Phänomen auch in Ungarn bekannt ist, wo das Wasser im Wellenzeito schwindet und die Fische langsam aussterben. Israel hat seine Hilfe angeboten, da das Wassermanagement des jüdischen Staates in der Welt bekannt ist. Der Diplomat äußerte die Hoffnung, dass die Brände, die die Wälder Jerusalems bedrohen, mit Hilfe von Feuerwehrleuten und Technologie bekämpft werden kann und dass sie nicht durch menschliche Fahrlässigkeit verursacht wurden. Etwa 1000 Landwirte und Landarbeiter protestierten im Norden des Landes gegen die Regierungsreformen. Nach Angaben hebräischsprachiger Medien fand die Demonstration in der Aviv-Moschee statt und etwa 200 der Teilnehmer versuchten, die libanesische Grenze zu überqueren, doch die Sicherheitskräfte griffen sofort ein. 
Einer der protestierenden Bauern sagte dem Militärradio, der Versuch, die Grenze zu überqueren, sei aus Verzweiflung entstanden. Wir haben keine Möglichkeit, mit den Entscheidungsträgern zu sprechen. Wir haben uns bei den Sicherheitskräften entschuldigt, die gekommen sind und versucht haben, uns gewaltsam wegzubringen. Die Reformen des Finanzministeriums zielen darauf ab, die Steuern auf bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die aus Ländern wie Ägypten und der Türkei eingeführt werden, zu senken, um die Lebensmittelpreise für die israelischen Verbraucher deutlich zu senken. Die afghanische Führung sei nicht in der Lage gewesen, den Taliban entgegenzutreten und ihr politisches und militärisches System sei mit einer Geschwindigkeit zusammengebrochen, die völlig unerwartet gewesen sei, da sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz zur Lage in Afghanistan. Er sagte, dass das Versagen der afghanischen Regierung in den Friedensgesprächen eine politische Lösung für den Konflikt zu finden, zu der derzeitigen tragischen Situation geführt habe. Er fügte hinzu, das Ende des Militäreinsatzes in Afghanistan und der Abzug der Truppen war keine leichte Entscheidung. Wir mussten uns entscheiden, ob wir die Taliban an die Macht kommen lassen oder in einem immerwährenden Krieg verharren. Die Türkei betrachtet die Botschaften, die die Taliban-Bewegung in Afghanistan seit ihrer Übernahme von Kabul gesendet hat, als positiv, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Kavisoglu. Die Botschaften, die die Taliban an Ausländer, diplomatische Vertretungen und sogar an ihre eigene Bevölkerung senden, werden positiv bewertet, sagte der türkische Diplomatenchef auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem jordanischen Außenminister in Amman. Er fügte hinzu, Ankara hoffe, dass sich diese positiven Zeichen in den Handlungen der Taliban auch widerspiegeln würden. Griechenland möchte nicht das Einfallstor der Europäischen Union für Menschen sein, die aus Afghanistan fliehen und das hin fordert die EU auf, gemeinsam zu handeln, um die Krise zu lösen, sagte der griechische Einwanderungsminister Notis Mitarakis. Wir wollen nicht noch einmal erleben, was in 2015 passiert ist, sagte er. Vor sechs Jahren kamen fast eine Million Menschen aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan auf die griechischen Inseln. Griechenland ist daher erneut besorgt über die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, die zu einer Wiederbelo Wiedererholung der Flüchtlingskrise von 2015 führen konnte. Und schließlich zum Wetter. Der Wind wird am Abend nachlassen. Über Nacht wird ein bewölkter und sternenklarer Himmel erwartet. Morgen gibt es strahlenden Sonnenschein, gefolgt von einem kühlen Morgen und angenehm warmen, urlaubsfreundlichen Höchsttemperaturen. Die Temperaturen werden typischerweise zwischen 9 und 14 Grad am Morgen und zwischen 26 und 30 Grad am Nachmittag ansteigen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הקיץ מתחמם ומשפיע על הסביבה, כך אמר יעקב הדס אנדלסמן, שגריר מדינת ישראל בהונגריה, בתוכנית הטלוויזיה השבועית פירקה דעת על אסון הטבע בישראל, השרפה ביערות ירושלים. הוא הוסיף כי תופעה זו ידועה גם בהונגריה, מכיוון שכמות המים באגם ולנצה הולכת ואוזלת, הדגים גוססים. בנושא זה ישראל הציעה את עזרתה, שכן ניהול המים של המדינה היהודית ידוע בעולם. הדיפלומנט הביע תקווה שבעזרת מכבי האש והטכנולוגיה יצליחו להתגבר על השרפות שאיימו על יערות ירושלים, כמו גם שהוא קיווה שאלו לא נגרמו מרשלנות אנושית. כ-1,000 חקלאים ועובדים הפגינו נגד הרפורמה הממשלתית בצפון. על פי התקשורת העברית ההפגנה התקיימה במושב אביבים, כאשר כ-200 מהמשתתפים ניסו לפרוץ את הגבול עם לבנון, אך כוחות הביטחון התערבו מיד. אחד החקלאים המפגינים אמר לרדיו הצבאי כי ניסיון הפרת הגבול נולד מתוך ייאוש. אין לנו איך לדבר עם מקבלי ההחלטות. התנצלנו בפני כוחות הביטחון שהגיעו והם ניסו לקחת אותנו בכוח. רפורמת משרד האוצר נועדה להפחית את המיסים על מוצרים חקלאיים מסוימים, מדינות כמו מצרים וטורקיה, וזה על מנת להוריד משמעותית את מחירי המזון לצרכנים הישראלים. ההנהגה האפגנית לא הצליחה לעמוד מול הטליבאן, והמערכת הפוליטית והצבאית שלה התמוטטה במהירות לא צפויה למדי, כך אמר מזכ"ל נאטו יאן סטוטלברג במסיבת עיתונאים על המצב באפגניסטן. המזכיר הכללי הסביר כי הממשלה האפגנית לא הצליחה למצוא פתרון מדיני לסכסוך בשיחות השלום, וכי הכישלון הוביל למצב הטרגי הקיים. הוא הוסיף, השלמת המשימה הצבאית באפגניסטן ונסיגת חיילים הייתה החלטה לא פשוטה. היינו צריכים לבחור בהן השתלטות הטליבאן או להישאר במלחמה נצחית. 
טורקיה מברכת על המסרים ששלחה עד כה תנועת הטליבן באפגניסטן מאז עלייתה לשלטון בכבול. כך אמר שר החוץ הטורקי מבלט קבסגלו. אנו מברכים על המסרים ששלח הטליבן לזרים, לנציגויות הדיפלומטיות ואפילו לאנשים שלהם. כך אמר ראש הדיפלומטיה הטורקית במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הירדני באמ"ן. הוא הוסיף אנקרה מקווה שהסימנים החיוביים הללו יבואו לידי ביטוי בפעולות הטליבן. יוון אינה רוצה להיות הכניסה של האיחוד האירופי לאנשים הנמלטים מאפגניסטן ולכן נתון הקוראת לאיחוד האירופי לפעול יחד לפתרון המשבר. כך אמר שר ההגירה היווני נוטיס מיטראקיס אנחנו לא רוצים לשחזר את מה שקרה בשנת 2015 כך אמר השר לפני שש שנים הגיעו כמעט מיליון איש לאיי יוון מאזור המשבר בסוריה, עיראק ואפגניסטן מסיבה זו יוון צופה שוב בדאגה על השתלטות הטליבן על אפגניסטן מה שהיא חוששת שיכול להוביל למשבר פליטים זהה לזה מ-2015 ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר, בערב הרוח צפויה להיחלש, בלילה צפוי מזג אוויר נטול עננים, מחר אחרי בוקר קריר צפויה עלייה בטמפרטורות הנוחה גם לנופשים, הטמפרטורות חזויות להיות בין 9 ל-14 מעלות בבוקר ובין 26 ל-30 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.